Dear friends, welcome to our new NMMS class. In the number discuss another, at Tang class lay basic science lay Moonamata chapter raya. Let's regain our fields. Winded calm villa nilangal in the chapter on. Each chapter in the Tudakatil tane, food security a kurchana para another. Food security, Malayala tiladine, but chess with a chai in the parim. In the under food security. Food security is the situation that ensures sufficient food for everyone to lead a healthy life. Ella workum, Aroge Garamaya Jeevam Naikuna in a Venduna, Bachanam, Avishanu Saranam Lebhimaguna Sahajeriamana, food security. Otherwise, Ella workum Avishat in a Bachanam Gitun Avasta, other than food security. Ella workum Bachanam Gitanam in the Venum, Krishin Annai Chayanam. Ele. Nanai Krishi either Nellum Godambu, okay, Wilpa di Pichalana, Ella workum Bachan and Gitaga. Ningal noco, numbered a care at a till, Kadinja Kure Varsangalite, Engine and rice production Nadakunade, Adinda Alavan, Ivade Kurtirikunade. I Population Kudi Kudi Verno the Kana. Iditolai Tedvatunil Rend Kodi Padimun Electrum Manisharana, Kerla Tilunda in another. Iditolai the Tonutunilla de Rend Kodi Tonutun Electamai. Rendai the Padinan the other Moon Kodi Muppatina Electamai. Genus and Gadaba population Kudi Kudi Verigayan. Apolly at Engenian Bachana Munda Venda Bachanathine Ulpa de Picana, Iriude in Godam Binde Moke Alavu, Kudi Kudi Verigayana Venda the Ganam. Either Kadikan or Manisha de Annam, Kudi Kudi Varigano, a Pelaver can Kadikan Bachanamanam, other wonder E production Kudagayana Venda. Pacha Sambavikana the Entana Area of Land for Cultivation Rice, rice Cultivation a Vendita Etra Bumi, Etra Alavu Bumi Ubiuchu and then a Kanakani Vida Paranada. I Rice Nelly Krishijedu, etil echati edvata yarem hectaril. Iditolai the tonu tonilapo, adi churinga yan chedda. Angel echati, anbadinairem hectaril matra mite of the churingi. Tendaiti padinonilo, other verum, randil echati, and nairem hectarite churingi. Apo Vailigal de alavu, coronu coronu verigan. Itrale, Krishijed the boomid alavu, coronu coronu verigan. Production no kuningal, rice production, Nell will pa the pitcher than a canakana or another. I did the tolerate Edward Tunil Padimuni lechati arbata yarem ton rice will pa the pitchu, Nell undaki. I did the tolerate Tonutunil at the Kudge ella Kuraigi and Chida Patti lechati arbadin irem ten night at the Churingi. Then I did the Padinonillo Anji lechati arvatomba than irem ten night at the Churingi. Up adding and a Churingi Churingi Verigan. Population kudi kudi veruno. Enal rice in the production of Kuranya Kuranya veruno. Ada cherry ala will ala kurayuna de le. And I thought like Tonuti only lulla in the near Pagudiola mitre and I the Padronil Churingi Rikuno. Ingane Churingi Churingi Povoga Anangil. Manisherke Bachana Gadikani Lata Ravasta Verum. Arkum Bachana Gita Tavasta Verum. Adu Valia Durandum, Prasno Manum Dakaga. Adu Gunde Krishia Prolsa Hippicanum. Ella Verum Krishi Cheyanum. Engel Matrame Food Security Undavo Gayulu. Manisherke Patini Lada Givikan Kadigayulu. Namal Krishi Jayimbol. A Krishi Jayuna Sassium. A Chedi. A plant Nalidi Dil Valaranam Engel. Adene Idiva the Tarum. Element dual atiavashaman. Elements and al mulagangal. Idiva the twenty different elements each edigal katiavashaman. Edo kiana the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. Inga toting it la twenty different elements were planned in a growth in a atiavashaman. The atiavashamai the gundi idine avashe mulagangal. Essential elements in the Anubuli another. Essential elements are the Uriva compatible at Tiavishan Chedigalk. Other essential elements and Nani Vavuli another. Either Engine and Chedigalk kitum another. Naturally than a Koreoka kitum. Engine and naturally kitum another. Through decomposition by microorganisms. 
ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുറേയൊക്കെ ഇവ നാച്ചുറലി തന്നെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ജീവി മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി ഒരു മരം നശിക്കുന്ന നേരത്ത് അവയെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മണ്ണിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ആ മരത്തിലും ആ ജീവിയിലുമൊക്കെയുള്ള ഈ മൂലകങ്ങൾ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഈ എലമെൻസ് എത്തുന്നു അത് ഒരു വഴിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഗ്മിനസ് പ്ലാൻസ് അല്ലേ ലഗ്മിനസ് പ്ലാൻസ് കൃഷി ചെയ്യുക അഥവാ പയർ ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വേരിൽ പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് നൈട്രജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നൈട്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിൽ ചേർക്കാം വളങ്ങൾ ചേർക്കാം അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ആൽഗ ടെർമൈറ്റ് ടെർമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിതൽ എത്തുവോം മണ്ണിര ഇവയൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ഇവയൊക്കെ ഇവയൊക്കെ മണ്ണിലുള്ളവയാണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് ജീവാണു വളങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ജീവാണു വളങ്ങൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയകൾ നമുക്കറിയാം മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലം അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസോള ഇവയൊക്കെ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മണ്ണിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നൈട്രജൻ വളമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടായിത്തീരും അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ചേർക്കുക ആ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരം മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മണ്ണിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളും ഒക്കെ ചത്തുപോവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ജൈവ വളങ്ങൾ ചാണകം പോലുള്ള ജൈവ വളങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുകയും വേണം അഥവാ നന്നായി നമ്മൾ നനക്കുക ജലസേചനം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നെയിം ദ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺ ദ സോയിൽ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻറ്റ് ജലസസ്യം ഏതാണ് അസോള റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലം ഏതാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് നാല് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലം ഇവ മൂന്നും ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതിൽ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് ജലസസ്യം ജലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യം അതാണ് അസോള അപ്പോൾ അസോള എന്നതാണ് ഉത്തരം വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് പലരും കൃഷി ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ കൃഷി സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കൃഷികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കന്നുകാലി പരിപാലനം ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ പശു എരുമ പോത്ത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വളർത്തുക അവയെ വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് കിട്ടും മീറ്റ് കിട്ടും പാല് കിട്ടും അവയുടെ ഇറച്ചിയും നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ലാഭമുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഇവയെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം അഥവാ ഇവയുടെ ചാണകമൊക്കെ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് കന്നുകാലികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഇതാണ് എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ പ്രധാനപ്പെട്
ഇതൊക്കെ കൗവിൻ്റെ പശുവിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് ജേഴ്സി ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷൻ വെച്ചൂർ ബുഫാലോ എരുമ എരുമയുടെ ഇനങ്ങളാണ് മുറ നീലിരവി ബദാവരി മുറ നീലിരവി ബദാവരി ഗോട്ട് ആട് ആടിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് തലശ്ശേരി ജംനാപ്യാരി ബോയർ ഇത് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കണം കൗവിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ബുഫാലയുടെ ഇനങ്ങൾ ഗോട്ടിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മനഃപ്പാടാക്കണം പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് പക്ഷി പരിപാലനം കോഴി അതുപോലെ താറാവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വളർത്തുന്ന അതാണ് പൗൾട്രി ഫാമിംഗ് പക്ഷി പരിപാലനം റിയറിംഗ് ബേർഡ്സ് ഫോർ എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് മുട്ടയ്ക്കും അതുപോലെ ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുക ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് കോഴിയുടെ ഇനങ്ങൾ അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലഗോൺ ഡെക്ക് വെറൈറ്റി താറാവിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് മസ്കവി ചാര ചെമ്പല്ലി കിൽ വെറൈറ്റീസ് കാടയുടെ ഇനങ്ങൾ ജപ്പാനീസ് ബോബ് വൈറ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇത് സംബന്ധമായി വന്ന ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ മുറ അതുല്യ ബദാവരി നീലിരവി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓഡ് വൺ ഏതാണ് അതുല്യയാണ് അതുല്യ എന്നത് ചിക്കൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് കോഴി ഒരു തരം കോഴിയാണ് അതുല്യ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് മുറ ബദാവരി നീലിരവി ഇവയൊക്കെ എരുമയുടെ ബുഫാലയുടെ ഇനങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്താണ് സെറി കൾച്ചർ സിൽക്ക് വോംസിനെ വളർത്തുക സിൽക്ക് വോംസ് എന്നാൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കൾ സിൽക്ക് വോംസിനെ വളർത്തുന്ന എന്തിനാണ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിൽക്ക് വോംസിനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് അഥവാ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുടെ ഇനങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് മൾബറി സിൽക്ക് വോം ടസർ സിൽക്ക് വോം മുഖ സിൽക്ക് വോം മൾബറി ടസർ മുഖ ഇതാണ് സിൽക്ക് വോമിൻ്റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുടെ മൂന്ന് ഇനങ്ങൾ അതാണ് മേജർ വെറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മൾബറി ടസർ മുഖ ഇനിയാണ് പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സെറി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്നത് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്നാൽ സിൽക്ക് വോമിനെ വളർത്തുക അഥവാ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിസി കൾച്ചർ എന്നാലോ മത്സ്യം വളർത്തുക മത്സ്യത്തെ വളർത്തുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്താം അങ്ങനെ വളർത്തുന്നവയാണ് പേൾ സ്പോട്ട് കരിമീൻ പേൾ സ്പോട്ട് രോഹു കട്ട്ല ഇവയൊക്കെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് പിന്നെ ഓർണമെൽ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നവയാണ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചെമ്മീൻ വളർത്താറുണ്ട് അഥവാ പ്രോൺ പ്രോൺ അഥവാ ചെമ്മീനെയും വളർത്താറുണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഇനങ്ങളാണ് നാരൻ കാര നാരൻ കാര അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക നാരൻ കാര ഇവ പ്രോൺ വെറൈറ്റീസാണ് ചെമ്മീൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഈ വെറൈറ്റീസുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ സെറി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ ഫിഷിനെ വളർത്തുക അല്ലേ ഫിഷ് റിയറിംഗ് ഫിഷ് അതാണ് പിസി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ എന്നത് റിയറിംഗ് സിൽക്ക് വോംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന ചോദ്യം ദ സയൻസ് ഓഫ് സിൽക്ക് വോം റിയറിംഗ് പട്ടുനൂൽ പുഴു വളർത്തുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതി ഏതാണ് എപ്പി കൾച്ചർ ലാഗ് കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ സിൽവി കൾച്ചർ ഏതാ ഉത്തരം സെറി കൾച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും ഈ ചോദ്യം വന്നു സയൻറ്റിഫിക് റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വോം ഈസ് എപ്പി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ഏതാണ് ഉത്തരം സെറി കൾച്ചർ ആണ് പിസി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിസി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിസി കൾച്ചർ എന്നാൽ മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിസി കൾച്ചർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്താണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബേസിസ് വ്യാവസായിക അടിസ്
ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അഥവാ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ വളർത്തുക എന്നിട്ട് ആ പൂക്കൾ വിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഫ്ലോറികൾച്ചർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിൻ റോസ് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂര്യം അവയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ആ പൂക്കൾ വിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം അതിനെയാണ് ഫ്ലോറികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്താണ് എപ്പി ക്ലച്ച് കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് റിയറിംഗ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് ഹണി ബീസ് അഥവാ തേനീച്ചകളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് എപ്പി കൾച്ചർ ഇനി ഹണി ബിയുടെ വെറൈറ്റീസ് ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് കോലൻ മെല്ലിഫറ ഞൊടിയൻ കോലൻ മെല്ലിഫറ ഞൊടിയൻ ഇവയൊക്കെ ഹണി ബീസിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് വെറൈറ്റീസാണ് അടുത്തതാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് റിയറിംഗ് റാബിറ്റ്സ് റാബിറ്റുകളെ അഥവാ മുയലുകളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വയർ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റാബിറ്റ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഗ്രേ ജയൻറ്റും വൈറ്റ് ജയൻറ്റും മീറ്റിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് അഥവാ അവയെ അറുത്ത് അവയുടെ മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേ ജയൻറ്റും വൈറ്റ് ജയൻറ്റും നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അങ്കോറ എന്ന വേറൊരിനം റാബിറ്റുണ്ട് മുയലുണ്ട് ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് ഫോർ ഫർ അഥവാ അതിൻ്റെ രോമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ രോമം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്കോറ എന്ന ഇനത്തെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് അങ്കോറ ഇതൊക്കെ റാബിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ തന്നെ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കേണ്ടതാണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്നാൽ അല്ലേ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ വളർത്തുക എപ്പി കൾച്ചർ എന്നാൽ തേനീച്ചയെ വളർത്തുക ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്നാൽ റാബിറ്റിനെ അഥവാ മുയലിനെ വളർത്തുക പിന്നെ അവയുടെ ഇനങ്ങളും ഓർത്തു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ചോദ്യം ക്യൂണി കൾച്ചർ ഈസ് എന്താണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഇയറിംഗ് റാബിറ്റ്സ് അല്ലെ റാബിറ്റ്സിനെ ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഇറിയറിംഗ് ഹണി ബീസ് ഹണി ബീസിനെ അഥവാ തേനീച്ചകളെ ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുന്നതിന് എന്ത് പറയും എപ്പി കൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബേസിസ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും ഫ്ലോറി കൾച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് റിയറിംഗ് ഫിഷ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിന് എന്താ പറയുക പിസി കൾച്ചർ ഓക്കെ ആ പേരുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ചോദ്യം നോക്കാം റിയറിംഗ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് എക്സെട്രാ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെ വളർത്തുന്നതാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ സെറി കൾച്ചർ ഏതാണ് ഉത്തരം അപ്പം ഇത് അല്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് ഇവയെ വളർത്തുന്നതിന് എന്താ പറയുക അപ്പം എന്താണ് ഗ്രേ ജയൻറ്റ് വൈറ്റ് ജയൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് റാബിറ്റിൻ്റെ ചില വെറൈറ്റീസാണ് അല്ലെ അവ എന്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മീറ്റിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന റാബിറ്റിൻ്റെ ഇനങ്ങളാണ് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ റാബിറ്റിനെ വളർത്തുന്നതിന് എന്താ പറയുക എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ചോദ്യം ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുക ക്യൂണി കൾച്ചർ അടുത്തതാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് മഷ്റൂം മഷ്റൂം അഥവാ കൂൺ കൂൺ ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുന്നതിനെയാണ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ മഷ്റൂമിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ പഠിക്കാം ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം ബട്ടൺ മഷ്റൂമിന് മലയാളത്തിൽ പാൽ കൂൺ എന്നാണ് പറയുക പാൽ കൂൺ ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമിന് ചിപ്പി കൂൺ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ബട്ടൺ മഷ്റൂമ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമ് ഇതാണ് മഷ്റൂമിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റീസ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പലതരം പഴങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അ
മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കൃഷി രീതിയും അതിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസും പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക പരീക്ഷയിൽ വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന ചോദ്യം സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴം പച്ചക്കറി എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി ഏതാണ് സെറി കൾച്ചർ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ ഏതാണ് ഉത്തരം ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷന് പറയാം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ആണ് എന്താണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പോളി ഹൗസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി കവേഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ്സ് ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തെ കംപ്ലീറ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ടോ അഥവാ പൂർണ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്യുക ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ അഥവാ താപനിലയും ഈർപ്പവും ഒക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരും മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുള്ളത് പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ അഥവാ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ചുറ്റും വലകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൂടെ കീടങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനി കൾട്ടിവേഷൻ വിത്തൌട്ട് സോയിൽ മണ്ണില്ലാതെയും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്താ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നാൽ പ്ലാൻസ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പോഷക ലായനിയിൽ അഥവാ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ചെടികളെ വളർത്തുക അതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ചെടികൾക്ക് പല ന്യൂട്രിയൻസും വേണം അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ലൈ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളത്തിൽ ചെടികളെ വളർത്തുക അതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രണ്ടാമത്തതാണ് എയറോപോണിക്സ് എയറോപോണിക്സ് എന്താണ് എയറോപോണിക്സ് എന്നാൽ പ്ലാൻസ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദയർ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഇൻ ടു എയർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓൺ റൂട്ട്സ് ഇതാണ് എയറോപോണിക്സിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ റൂട്ട്സ് ഈ ചെടികളുടെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വായുവിലേക്കാണ് വളരുക എന്നിട്ട് ഈ വേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് എയറോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിലൂടെയും എയറോപോണിക്സിലൂടെയും ചെടികളെ വളർത്താം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത് സംബന്ധമായ ചോദ്യം വന്നു ഗ്രോയിങ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ എ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സസ്യങ്ങളെ പോഷക ലായനിയിൽ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എയറോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്